guys, it's Mitzi and welcome back to my channel. In today's video, eh, may bago na naman tayong hair reviewin and it's the newest from Maybelline, yung Sensational Liquid Matte. Ayan siya. Alam ko marami nang nauna sa mga product reviews nito but I still wanna make this video because I wanna share my thoughts with you guys. Saka ngayon na lang kasi ako nakapag-film, akala ako na ngayon mag-review na lang ako para sa board exam. Ipachill-chill na lang ako. Hindi pala. Yun ang dahilan kung bakit ngayon lang ako nakapag-film. Siyempre, priority? Priority natin ng studies, kaya hindi ko compromise yung board exam. Board exam yun, sis! And without further ado, let's hop into the video. Anong way kaya? Hindi <laughs> ko alam. Okay, okay guys. First things first, I just wanna tell that I am a lip-in person. Hindi ako usually gumagamit ng lipsticks, mapabulit lipsticks, or matte liquid lipsticks. Though I've tried them, pero I still keep on going back to lip-ins. Kasi that is what I find most comfortable on my lips. So, kung meron man ako masabi na hindi maganda tungkol sa product na to, or like hindi ko ma-rave yung product na to, it's not because the product itself is bad. It's just that I prefer something else. Kasi to be honest, Mas marami akong ibang na-try na mas maganda kumpara dito. Mas pipiliin ko na yung iba kaysa dito. Yun. Yun na yung verdict ko. As early as now, sinasabi ko na na I'd still choose other products over this. Pero ipapaliwanag ko yan. Now, so this is how the product looks like. Very typical, very ordinary lang naman yung makeup product. So I won't go deeper on this. And then meron lang siyang Look for the applicator na maliit at ganire. Ang itsura niya. By the way, this is in the shade Best Babe. Ayan. Ito muna yung pinili ko kasi gusto ko muna matry. Kung magugustuhan ko to, bibili ako ng ibang shades. But then, hindi ko siya nagustuhan. Or may, hindi ko naman hindi siya nagustuhan. Parang ano lang. Hindi ko siya love, hindi ko siya hate. But anyway, swatch na natin yung product. So this is how... Best Babe looks like when swatched. Ayan siya upon swatching. And then kapag binlend. Ayan. Ganyan ang itsura niya. Sana mabigyan ng justice. Kasi sobrang maaraw sa puesto ko. Ayan. There you go. Now, since this is the first lip tint ng Maybelline, at alam naman natin kapag lip tints, multi-purpose, pwede sa lips, sa cheeks, or even sa lids. So, subukan muna natin i-testing sa cheeks. I've tried this already the other time, and na-discover ko na hindi ito yung pinakamadaling i-blend sa cheeks. So, what I can suggest is that you put a bit of product at the back of your hand and then i-tap-tap-tap nyo muna para numipis yung product sa kanyo ilagay sa cheeks. Because when you put it directly on your cheeks, medyo mahihirapan kayong i-disperse or i-spread yung product sa cheeks nyo seamlessly. Kasi yung product na to merong lagkit factor. And when I say lagkit factor, hindi yung lagkit na madulas. Yung like sa mga moisturizer na thick yung formula. No. Yung lagkit factor niya, yung pag nagtatouch yung skin more. Parang nag-meet yung skin mo, nagdidikit sila. Yun! Dikit pala. Nagdidikit ng konti. So, bukod sa medyo mabilis mag-set yung product na to, medyo may konting dragging or pagdidikit. Kaya medyo mahirap siya or may struggle sa pag-blend. I have to be honest, nung una ko tong sinubukan sa cheeks at nakita ko or na-feel ko na ganito yung formula, parang medyo nagduda ako na lip tint ang tawang dito. Kasi... It's more of like a velvet lipstick. Para sa akin, ha? Hindi naman siya sobrang madikit, ha? Pero compared sa mga cheek products na gamit ko, ito yung medyo may nagdidikit talaga na nangyayari. Para sa akin, for products na medyo mahirap i-blend, this is the best option to do. Kasi mas madaling magdagdag kaysa magbawas, as they usually say. There. Ayan. So, this is how Best Babe looks like on my cheeks. This is perfect for everyday. Yung pagpupunta ka lang ng school or aaura ka lang sa labas because this gives you a very fresh and young look. Kung bibigyan ko kayo ng options or like point of comparisons, when it comes to blendability, mas madaling i-blend si Everbelena Lip and Cheek Stain. Pero ang pinakamadaling na gamit ko was BLK Creamy All Over Paint. 
Ayun. On the other hand, when it comes to longevity, itong Maybelline, hindi siya very long-lasting. I-insert ko yung clips from my wear test. I first tried this on 7 a.m. in the morning and then nag-time check ako parang 2 p.m. in the afternoon at hindi ko na makita yung nilagay ko sa cheeks ko. So, this is not very long-lasting, pero yung level ng longevity niya, parang BLK, creamy all over paint, kasi yun hindi rin siya sobrang long-lasting. Pero, if you're looking for something that's very long-lasting, yung tipong gabi na, e eh, putok na putok pa rin yung cheeks mo. Palagi ko itong inuulit-ulit sa mga videos ko, Everbile na Lip and Cheek Stay. Go get that. 165 pesos lang yun. Hindi ka mabibig ko. Now let's move on to the lips. And as you can see, I have nothing on my lips. Hindi ako nag lip balm. Wala ko nilagay anything. I don't usually have dry lips. Pero now, my lips are drier than usual. Kasi nagpapalit na yung panahon eh. Medyo umuulan-ulan na. Eh ganun ako eh. Parang nagbabakbak or nagda-dry yung lip area ko. But that's fine. At least matetest natin kung maganda pa rin ang itsura sa dry lips, di ba? So, testing na natin. Pinili ko yung shade na to kasi sabi ni Mama Ann, M -M MLBB lang daw yung shade na to. And true enough, Medyo hindi naman nagkakalayo yung shade ng lipstick na to sa natural skin, sh skin shade. Shade ng lips. And as you can see, kapag ganyan, hindi pa siya gano dry tingnan. Pero kapag ginano ka na, ayan, mas na-accentuate yung dryness. Hindi talaga ako magaling maglagay ng lipstick. Ay, kaya lip tint lang ako eh. Okay, ngayon na na-apply ko na siya all over my lips, masasabi ko na hindi siya MLBB. Sobrang layo na niya sa actual skin, no, skin shade, lip shade ko. Ayan. Sis. Parang it's darker. Oh, tama. Oh. It's darker compared to the color on the packaging. Mm, pero maganda pa rin naman. Though meron akong weight na na-feel, but it's not very bothersome. Keri-keri pa rin. And, ayan, eh, sasabi ko, malik, malikit. Malagkit siya, nagdidikit siya, ayan. And, sis, girl, ano? <laughs> Ang dry niya, ayan, oh. Sobrang na-trend rate. Ano ba? Accentuate yung dryness, yung mga lines sa lips ko. And, hintayin ko lang saglit, ha? Baka mag-set. Pero, as of now, malagkit siya. Alright, so I feel like nag-set na siya. So, testing natin kung nag-transfer siya. Yes, nag-transfer siya. <laughs> Meron din na-transfer na butil-butil ng product. Ayan, as you can see. Pero kung napansin nyo sa clip kanina, at 2pm, wala na rin nakalagay sa lips ko. Kasi na-washed out na siya sa lips ko. But since hindi nga siya long-lasting sa cheeks, expect na rin natin na hindi, mas hindi long-lasting yon sa lips. Kasi ito talaga maraming nangyayari dyan. Kumakain tayo, minum tayo, and whatnot. Ayan. But overall, okay naman siya. The product is good naman. For the price of 219 pesos, it's not bad. Justifiable ang price niya sa performance niya. Pero yun nga, ano ba yan? Ilalangaw na ako. Yun nga, as I was saying, sa makeup kasi, marami tayong options. So, makakakita at makakakita tayo ng mas maganda o di naman kaya mas mura. So, the choice is yours. But, I hope I was able to help you in deciding on whether to buy or not to buy this product. Ayun lang. Yun lang. Hmm. Okay. So, thank you so much for watching and I'll see you in my next video. Bye!